Eu em casa, eu falei, meu irmão, eu vou fazer novela na Globo. Tu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo teatro no tablado lá da Maria Clara Machado. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer novela na Globo, eu vou fazer o teste e eu vou passar. O Maurício Matar, inclusive, foi fazer o teste comigo, o Maurício tava inseguro. E fala, puta, eu não sei se eu vou... Eu falei, meu irmão, não dá pra chegar lá e... Nós só temos essa chance, Maurício. A gente tá dividindo prato de comida, irmão. Essa é a hora. 44 do segundo tempo. Porra, pênalti. Tu tem que fazer o gol. Tu não pode nem pensar em bater essa bola na trave ou deixar o goleiro agarrar. Tu tem que fazer o gol. Entendeu? Eu vou pra lá, sim. Tanto é que eu nunca mais me esqueço, cara. É, tinha um... Porra, tinha, sei lá, uns 50 atores, entre ator, é, é, atores e atrizes lá para fazer o, o teste na Globo. Foi com o Paulo Biratã e com o Wolf Maia, para uma novela das seis. Aí, cara, eu tava seguro do texto quando o Paulo Biratã falou, ele explicou como é que era a cena para todo mundo. E o caramba, babá, vai falar no telefone, a garota entra, tá chateada. Ele explicou tudo, dirigiu a cena. Aí ele falou, bom, então vamos começar. Quem quer ser o primeiro? Eu falei, eu. Eu quero ser o primeiro a fazer. Então vamos embora. Aí, porra, porque geralmente, né, teste, cara. Quem quer ser o primeiro, os caras não. Quem quer ser o primeiro? Pô, vai aí você e o caramba. Só que, pô, se tu for pensar no, 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 ao longo do caminho, porra, fazer teste de início é a melhor coisa que tem, porque a, a equipe tá descansada. Tá todo mundo chegou, de, chegou da sua casa, acabou de comer, tomou o café da manhã, tá todo mundo ali, porra, empolgado. Porra, 50 testes depois, meu irmão, 8 e meia da noite. O cara já nem quer mais tá olhar um pro bagaço, teste. Bagaço, caralho, aquela daqui, mesma coisa. Os caras já estão, porra, olhando a hora, tá na hora da equipe ir embora e, porra, acelera. E aí, pô, tu já pega a equipe, sabe? É, de saco cheio. De saco é, cheio, mastigada, né? Menos aberto, menos então, receptiva. Aí eu fui, aí eu fiz o teste, passei pra novela das seis, o Maurício não passou, mas o teste dele é, ficou, assim, pré-aprovado. Entendi. Então ele, ele, logo na sequência, eu fiz a novela das seis, e fui direto para a novela das oito. E aí eles colocaram o Maurício nessa novela das oito, entendeu? Qual a novela das oito? O Rock Santeiro, que tá passando agora na Globo Play, né? E aí, pô, eu fui para a novela das oito, aí o Maurício veio para a novela das oito. Eles guardaram o teste dele naquele primeiro momento na novela das seis. Eu fiz uma novela das seis chamada Livre para Voar com Tony Ramos, Carla Camurati, é, uma galera bem bacana. E aí, dessa novela, é, eu fui para das oito. E, e o Maurício veio nessa das oito, entendeu? Então, assim, foi tudo também na cara e na coragem. Pô, não tem o pai, mãe, sacou? É, que, pô, agilizou isso para mim, agilizou Foi aquilo, no teste mesmo. É, não, tu é filho de fulano. Tu, não, o cara, pô, é sobrinho do, do Boni, entendeu? Não, eu fui... Não é na... amigo nem sobrinho é, de ninguém quando é. tu começou. E também, por outro lado, eu tenho que confessar a vocês que, porra, eu não estava preparado. Hoje, eu, eu, um ator dos anos 80, como eu fui, é coração, é pura emoção, é tudo novo. Um ator hoje, meu irmão, ele tem promotor, secretário, empresário, adjunto, não sei o que, o fotógrafo, cara. pra você falar com o cara, meu irmão, o cara tem personal style, tem não sei mais o que, tem não sei... é um negócio totalmente diferente, advogados, jurídicos e o caramba, então o cara já, ele já entra entendendo que ó, é aqui, é aqui, você vai ganhar aqui, você vai fazer isso, Naquela, nos anos 80 era aquela descoberta, meu irmão, então a gente não estava preparado, entendeu? Então, porra, é muito difícil, cara, você não ser nada numa quarta-feira e na quinta-feira tu não poder andar na rua. Sacou? Foi bem... É, foi um sucesso muito grande a primeira novela porra, que tu fez. Irmão, não, não só tô... a primeira, como a segunda que eu vim, que foi, porra, deu 100 pontos de audiência. Caralho! Segunda, uma novela é, o, das o Rock é, Santeiro. Tipo, mais anos não, e o Rock Santeiro. E o Rock é, Santeiro. É a única novela no país que deu 100 pontos de audiência. Você é quantos milhões de pessoas? Porra, mano? parou o Rio de Janeiro. E justamente no dia da morte do personagem do Maurício Matar, que ele Entendi. faz o, o, o irmão do Rock Santeiro e ele morre nesse dia. Parou o país. Parou o país. Isso está nos anais aí da, né, da, do documentário na televisão. Então, é, é muito difícil você ser um cara 
que, porra, criado no Meyer, estudando no, lá no Rocha, morando no Rocha, e pá, não sei o quê. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, isso deu uma fodida na minha cabeça. Aí eu ficava, meu pai na Zona Sul, minha mãe na Zona Norte, eu atravessando aquele o túnel, túnel, Rebouças. Porra, tudo isso machucou muito a minha cabeça. Ou Santa Bárbara. É, ou Santa Bárbara. <risos> eu fiquei muito, sabe, assim sabe, foi difícil para entender, e aí no momento que começa a fazer curso de teatro, tablado, não sei o que, eu fui correndo vou a, atrás, quando eu me torno ator, que eu entro na TV Globo, meu irmão, tu não consegue andar na rua, na quarta-feira tu não era ninguém, na quinta tu não pode andar na rua, os caralho, entendeu? E aí, porra, dá um choque na tua cabeça, e naquela época... Tu tinha quantos anos? Eu tinha... Eu tava com 20 anos. Caralho! 20 anos. Você fez tava sucesso com 20 novão, anos. Né, Noa, cara. cara. Eu fiz não só várias novelas, como... Pô, quando eu olhei, minha cara tava em tudo que era capa de revista, entendeu? Você já era fortinho na época, não? Não, era um palito, mas pra aquela <risos> época era um palito forte. Entendi. Ah, aí, porra, cara, é, todo mundo olhava pra minha cara, eu na capa da revista, contracenando com um monte de gente, sabe? De, de atores que eu já tinha visto, atrizes e, e etc e tal. Cara, aí, pô, dei uma... a cabeça afundou cabeça fundou. Você, você virou Entendi. estrelão? Não, eu não, não, não só virei estrela, né? Porque tinha uma grande estrela naquela época que já tocava o foda-se na TV Globo, chamado Mário Gomes. O Mário Tô Gomes, ligado. meu irmão, o Mário Gomes, ele foi o maior galã que teve de todos os tempos. E ele entendeu que ele era o sucesso da novela. E então ele chegava mesmo e falava, ó, não vou gravar mais hoje não. Vou pra praia. Foda-se. Não, mas porra, Mário, fui... meu irmão, vou pra praia. Se quiser, espera aí que eu volto e o caramba. Meu irmão, foi nesse nível. Mas o cara, tu botava ele na novela, a novela fazia assim, uou, subia. E ele tava estourado quando eu comecei a aparecer. Os caras, na época, até o Jaime Morjardim me chamou logo no início e falou assim, olha, só vou falar uma parada pra você. Nós não vamos suportar e criar outro Mário Gomes aqui dentro. Então já vou te avisando antes para você andar para outro caminho. Porque, porra, cara, minha cabeça, eu pirei, cara. Minha cabeça, porra, eu dei um nó na minha cabeça. O que, que tava... você pensava? Você pensava, pô, caralho, você não, caralho, sou o cara porra, mais foda do mundo. Eu sou, é, porra, eu faço sucesso, tô <risos> na eu vou novela. Comer gente pra caralho. Eu tô na novela, eu tô, tô na, porra, na capa na da Globo, revista. É, na maior porra, emissora. Tenho todas as atrizes aqui <risos> comigo e, porra, e chego nos lugares, as portas se abrem, o cara é diferente do ator de hoje. O cara hoje, quando ele é preparado, ele é preparado para o sucesso, irmão. Ele é um, é um gestor, tem um, uma gestão em volta do ator. Então, porra, ele chega, sabe, de uma maneira diferenciada. A gente não, cara. A gente, porra, veio no, no soco e abriu a porta, entendeu? Então, porra, isso, isso foi muito... Isso, por um lado, foi muito ruim pra mim, porque, porra, eu pirei, né? Aí, porra, veio... É, eu sempre... Nesse processo todo que eu tô te falando, eu sempre fui um cara que formado em natação, fiz mergulho, é, joguei polo aquático, fiz um, é, jiu-jitsu, judô, um monte de coisa. E, porra, quando eu entro na, na televisão, aí, porra, porra, vem a fase da droga, né? E aí veio, porra, veio maconha, e veio ácido, e veio cocaína e o caralho. E aí eu me afundo na parada, entendeu, cara? Eu, eu, eu fui até o fundo do poço, eu surfei até o fundo do poço. E aí eu come, tu começa a perder tudo. E como você, na hora, não é um cara que tá preparado para isso, não tem gente junto com você, te, te, porra, te botando no equilíbrio, eu perdi o rumo, saí do trilho, cara. Saí do trilho e aí, porra, a minha história com droga foi muito forte, né? Porque aí eu perco tudo na minha vida. Financeiramente falando? Financeiramente, diz. materialmente, emocionalmente. Meu irmão, foi o caos total. Eu fiquei viciado, entendeu? E eu toquei o foda-se, eu fui, fui pra frente. Até esses dias, é, obviamente não tem comparação, mas esses dias eu tava assistindo aquela minissérie Dom. Uhum. que tá estreando aí e no eu tava Prime, vendo Prime é no Prime Video eu tava no Amazon né é. e eu tava vendo o a, a trajetória desse desse cara de 95 a 2005 o que que a cocaína não fez com ele entendeu porra é essa parte é um é um tapa assim eu falei até pro meu filho pro Enzo que tá aqui hoje assistindo eu falei pô tu tem que assistir isso 
porque você vai ver uma realidade, e é uma realidade mesmo, é uma história real, né? o que, que a cocaína pode fazer com um cidadão que se deixa ser vencido por ela. Né? E aí foram anos assim até o momento que porra, eu enxerguei que porra, eu ia morrer. Eu falei, porra, cara, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero que minha mãe, porra, amanhã abra o jornal e, porra, o Alexandre Frota foi encontrado num hotel e o caramba, morreu o caramba. Aí, porra, eu chorei várias vezes, eu me ajoelhei, eu, porra, eu pirei, mas eu não pedi ajuda, sacou? Eu não pedi ajuda, mas eu falei, eu preciso sair dessa, meu irmão. E aí eu. Porra, encarei a vida de um jeito é, e eu sou a prova viva de que você, e aqui sem querer fazer nenhum tipinho, né? mas eu sou a prova viva que você pode se auto-resgatar. É difícil? É difícil. É foda? É foda. Mas você pode se auto-resgatar e eu me auto-resgatei. Tanto é que eu estou aqui hoje com 57 anos, tá em bem. pé, né? sem sequelas, né, tenho, de vez em quando dá uns, porra, né, tomo um remedinho para uma ansiedade, ah, e o caramba é, mas é choque do passado, né, irmão, eu, dá umas crisezinhas de ansiedade, eu não tinha isso antigamente, mas aí de vez em quando dá, e o caramba, aí eu aprendi a administrar, sabe, aí porra, saio, tomo um ar, pego o carro, dou uma volta, aí baixa a poeira, porque crise de ansiedade é foda. Então, eu eu você, sou muito ansioso. Você acha que tu vai morrer, o coração dispara, Entendi. aí tu fica agoniado, porra, fica pá. Eu já há um bom tempo eu não tenho essa crise, entendeu? Mas eu tive e aí eu, eu remeto isso ao passado também. Eu falo, puta, o passado eu toquei o terror tão grande, né? E, vo, e você acaba perdendo, cara. Tu perde o teu principal, a tua principal referência que é a vida, a vida ela vai passando, a vida passa, entendeu? E se você não acompanhar, você fica para trás, e você vai ficar para trás, meu irmão, e não tem história, entendeu? Não é você que vai alcançar o futuro, é o futuro que te alcança, Sim. entendeu? E aí te fode, se você não tiver é, preparado. Essas porra desses, desses escândalos aí, é, eles continuam andando por lá? Ou eu quero dizer assim, uh, deu prosseguimento. Cadê o Queiroz? O é. que, que, tá, que, que ele tá fazendo? O Queiroz está em casa, é, indo à praia, fazendo churrasco, dando um tapa na cara da sociedade brasileira. Essa é a verdade. Vai acontecer porra nenhuma com o Queiroz. Ponto. Acabou. O Gedel já tá solto. O que eu acho Caraca. é que o que eu acho o que tinha que ser feito era assim: pegou os 53 milhões do Gedel, é, configurou. É crime, não sei o que, o cara tá preso, blá, 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 blá. Pega esses 53 milhões, irmão, e enfia em creche, em criança, no combate ao câncer infantil. Uhum. Usa esse dinheiro. Não, o dinheiro fica dentro de um saco lá guardado. Tá lá guardado os 53 milhões. Não podia ser isso, entendeu? É, tinha, claro, que, tem tinha que ser usado, né? Tinha que ser usado. Mas eventualmente ele não é usado, será? Não, é? não é usado. Caralho. Assim, muito raramente já teve... É, exceções. É, exceções e processos que o juiz autorizou. Ah, como pega isso aqui com, entendi, entendi. e faz. Mas é muito difícil entendi. isso. Assim como pô, as armas, por exemplo. Pega um carregamento de arma no, em Guarulhos. Pô, quais são as delegacias que tem em Guarulhos? Já tem tanta? Quantos fuzis tem? Tem 100? Separa para a polícia. Não vive dizendo que polícia está sempre menos armada do que o bandido, do que o bandido etc. Então, então vai, não, fica guardado aquele monte de arma lá, num depósito. Aí um dia vai lá uns malas fortes, toma o depósito de assalto e leva as armas. Ou as armas começam a sumir, é. misteriosamente. É. Pô, foi, eu tinha 100, agora só tenho 88, mas e... cadê a arma e o caramba? Então, o país, ele, é cheio, o país, ele, ele tem a, a justiça do país, ela oferece uma série de de vantagens e brechas. Então você acaba conseguindo escapulir por um lado e pelo outro, entendeu? Então eu, eu, eu sou contra isso. Pô, você vai ser condenado a 200 anos, sabendo que no Brasil ninguém fica preso mais de 30. É, então é... para quem te condenou o cara para 200 anos, irmão? Entendeu? É mais de 30. Porra, é muito difícil um cara um bater. O cara chegar a 30, 30 é. mas então, é. mas só você pode é o Pedrinho, até 30. Você matador, você fica a 40. Você é. só pode ser, né, você só pode ser é, 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 condenado ali até 30, 30 e poucos. Porra, aí não, o cara foi condenado a 450 anos, que nem o lá do Rio de Janeiro, o Sérgio dele. Cabral. Sérgio Cabral. Porra, tá condenado a 500 anos e o cara, que a pouco o cara tá na rua, irmão. A pá dele já tá toda na rua. Daqui a pouco ele tá na rua. Pô, o Cunha tá na rua. É, tá todo mundo na rua. Na rua é Entendeu? Então, o país, ele, 
o, o, o Brasil, cara, ele, ele é frouxo. Ele é frouxo nesse sentido, entendeu? Eu, eu, ó, há 10 dias atrás, 10 não, há 7 dias atrás, eu tuitei uma parada que eu falei assim, já já os direitos humanos, as ONGs, os coletivos vão transformar o Lázaro num herói. Hum. Ah, já estavam tentando, né? Falando que ele era porra, vítima da sociedade. Agora já é a vítima da sociedade. Já falaram que, porra, a integridade física dele, que o caramba, já, sabe? O cara já vai transformar. Porque o país é. O Brasil, ele é assim, uhum. entendeu? Passou do tempo, irmão. Não pegar o cara, o cara começa a se tornar um Robin Hood da parada e vai, vai porra, é capaz de se entregar, fazer um livro, faz um filme, faz não sei o quê e vai embora, entendeu? Sim. Então é difícil como é que porra é, é complicado você querer combater o sistema é, para mim a gente para mim parece que a gente vive num país de mentiras é, assim. é, por... a gente vive muitas vezes num país de mentira como, como, por que que tu você é ok você conversar sobre essa área do pornô da tua claro vida? porra eu por... fiz pô se eu não se eu tivesse vergonha de ter feito né não, eu não teria é, você... nem feito porra tá certo não, não. às vezes o cara tem vergonha de falar não, sei não lá. eu não tenho vergonha de falar por que isso que tu porra? foi para essa área então cara eu fui para essa área porque já tive esse sonho é. De ser ator pornô. Já. Ah, quando era moleque, pô. Pe... Ó, o que não é fácil comer mulher e ganhar dinheiro, pô. Porque o negócio foi o seguinte, cara. Eu tava, porra, zucrinado. Eu tava sem referência na vida. E, pô, chegou um momento que eu falei, cara, eu não tenho mais nada pra fazer. Eu tô fudido, entendeu? E vou lá me aventurar. Vou cair pra dentro do pornô. E aí eu procurei mais uma vez. Eu procurei. Eu fui lá. E, porra, me apresentei, entrei na, na... Procurei qual que era a melhor produtora, me apresentei, sentei na cara do, do produtor lá e falei, ó, é o seguinte, quero fazer filme. Aí o cara olhou pra minha cara e falou, duvido, meu irmão, você não vai fazer. Eu falei, eu quero fazer. Pode fechar comigo que eu vou fazer os filmes. Aí o cara falou, tá bom. Então assim, cara, fiz... Eu quis comer? Não. O cara é homem pra caralho. Fiz, não me arrependo, não faria de novo, mas não me arrependo. E ganhei meu dinheiro, me diverti pra cacete. Você sentia tesão na das cenas? Sentia. Me diverti e, porra, ganhei meu dinheiro, paguei meus impostos. E quero que se foda todo mundo que critica. Não, tu gostou, a, né? Da minha parte, foda-se. Gostou, também. né, cara? Tu gostou. Demais. Quem foi o cara que falou essa porra pra tu? Demais. Que tava foi o Bananinha, porra. Foi, foi... Ah, foi. Foi o Eduardo, foi Eduardo Bananinha. <risos> O Eduardo Baninha chegou, ele, eu tava lá na CPMI da Fake News, uhum. e ele veio tirar uma comigo, aí no primeiro, no, no, ele sentou logo na minha cara, assim, ele achou que ele ia me intimidar. Então ele entrou, ele deixou começar a CPI da Fake News, CPMI da Fake News, que é, ela é mista, é, Senado e, e Câmara. E aí, porra, começou, daqui a pouco entrou o Eduardo Bolsonaro, eu tava lá, pá, falando, mostrando os documentos, tudo, ele sentou na minha frente, pá. Aí ele, daquele jeito, virou e falou, não, porque você é, tem sido muito pornográfico, porque os, os filmes, sei lá o que, que ele falou, eu falei, ô oh, meu irmão, vamos falar a verdade? Tu, tu vê os filmes, que eu sei que tu adora, morou porra, meu irmão. <risos> falei, uma, meio, caralho, meu irmão, ele ficou vermelho, uhum. aí ele, porra, ele ficou sem graça, assim, aí ele levanta e sai, aí eu falo, pô, vai embora não, cara, fica aqui, pô. E ele, blum, meteu o pé e foi embora, mas eu mandei na cara, cara, e assim... Tinham várias deputadas, várias deputadas, todo Isso mundo. É todo mundo riu, cara. Ninguém veio. Você gostou, né? Porra, eu falei, você gostou, gostou, né? né? Ah, gostou. Mas deu uma porra assim, ele ficou, cara. Puta, foi foda, cara. Ele saiu, cara, ele ficou vermelho, mano. Ele, ele não esperava por essa parada, cara. Ele não esperava que eu fosse ter essa reação. Ele achou que ele ia me intimidar com essa parada. Ele cara. achou que você ia pegar esse lindinho. Não, e pensa bem, seu... cara, um cara que, porra, faz um filme pornô, fica nu na frente de várias câmeras, sabe? Porra, tu vai ter vergonha de quê, cara? Como é que tu vai? Tu não pode. Eu primeiro, um, se tem uma coisa, tu não tem que ter vergonha. Sim, sim. Tu não pode ser tímido, né? Então, assim, é, eu fiz, resolvi isso com a, com a minha família, resolvi isso com meus filhos, chamei, contei, falei da história antes que ninguém ficasse, sabe, na cabeça dele, e o caramba, falando, ó, oh, teu pai, o caramba, porque eu tenho todo um outro lado, entendeu? Só que em determinado momento, por causa dessas polarizações, as pessoas esquecem todo o passado que eu tive, é, 12 novelas especiais, eu fui um cara que, porra, trabalhei muito na área de evento da TV Globo, apresentei o segundo é, é, Rock in Rio, fiz quatro edições do Hollywood Rock, 
fiz uma série de, de trabalhos bacanas que eu, que eu curti, fora a novela, minissérie. Eu acompanhei você no Casa dos Artistas, é, pra caralho. Fiz Casa dos Artistas que eu adorei, ao contrário de quase todo o elenco que mete o pau falando que pô, foi a pior coisa que eles fizeram. Eu me diverti pra cacete naquele negócio. E aí, cara, é, eu fiz o filme e, porra, é uma coisa que eu, sabe, eu assumi. Quantos eu não... filmes tu fez? Fiz 12 filmes, cara. Caralho! Aí, porra, sabe, quem que é do... do, do... Eu acho que o Enio Vivona, que faz, faz stand-up, ele falou, pô, Frota, tu fez, quanto... tu fez filme por quê? Eu falei, pô, eu tava precisando de dinheiro, cara. Quantos filmes tu fez? Eu falei, 12. Ele, pô, tu tava precisando de dinheiro pra caralho. <risos> <risos> Cara, mandou. Porra, puta que marido. Porra, o cara mandou essa na minha cara. Tu que falei, foi porra. procurar a, a G também? Ou tu não pôs na G? A G eu fui né? convidado. Posei, é. posei na G. É, eu fiz cinco ensaios pra G, mano. Tem uma que eu tem bati, um cara eu, mordendo bati, teu beicinho, né? Tem. Bati, bati recorde de venda da revista. Então, é, a. a, a Ana Maria Fadigas, que era a dona na época, ela me convidou, fiz a primeira. Quem até fechou meu contrato na época, que era da revista G, era o Valcir Carrasco, que hoje é autor de novela da uhum. TV Globo. Né? E quem era colunista era o Jean Willis, era colunista da, da revista G. Fiz a revista G. Cara, se você me perguntar assim, é uma bandeira difícil de, de segurar? É. Não. Se você pensar, vai de encontro à sociedade, ao que as pessoas pregam. Mas, pô, eu fico pensando aqui, quem nunca viu um filme, quem nunca folheou uma revista... Bom, todos as... os homens aqui já viram uma porrada de pois pau. É, a, 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 as, as, as pessoas ficam muito, falando muito, pô, do, é, é, ah, fez a revista G, mas, pô, e quantos, quanto que nós já consumimos de playboy, de sexy, de, sabe, de, das outras revistas e etc e tal. Então a gente vive num país também muito hipócrita, né, com falsos moralistas, né, que, porra, o cara, meu irmão, ninguém paga a minha conta, o problema meu, é, fui eu que fiz e acabou o assunto, ponto. Eu não roubei, eu não matei, eu não fiz rachadinha, eu não esculachei, eu não, sabe? Sim, é o direito seu eu, eu de não, explorar não, sua própria não imagem. corrompi, então, porra, foi uma opção minha, ponto. Isso não, me, isso não me faz nem melhor nem pior do que ninguém, e as pessoas muitas vezes... É, vem com esse papo querendo denegrir ou querendo. É, hoje em dia não pode nem falar a palavra denegrir, que os caras te processam, falam que é, tu é racista e o caramba. É, ah, não pode, ah mais. entendi. Hoje tu tem que. Caralho, chamar, eu nunca tinha pensado nisso. Tu não pode chamar mais o cara de negão. Tu tem que chamar o cara de oh, afrodescendente. Entendeu? Sim, tu é cheio mas eu nunca tinha pensado que denegrir, denegrir era de é. deixar. É denegrir. Não faz sentido, enfim, não, mas, enfim. Não, a C, essa CPI, é. ela está sendo, ela está mostrando ao país realmente a verdade. Ela está mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas. É, existe um ditado em Brasília que a CPI começa, é. todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Hum. Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar, que o Arthur Lira hoje já falou, não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o, o Arthur Lira está abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse, é como se o, o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um, um fio e um joystick e ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso, essa é a verdade. Hoje, quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o Sim, então. Ciro Gomes. O Ciro Gomes, perdão. O Ciro Nogueira, uh -huh. que é o chefe do Arthur Lira, uh -huh. que é o cacique do PP. Quem que é esse Ciro Nogueira? É um, um senador. É um senador? Senador ah. do PP, que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no Centrão. né? E o Arthur Lira está de, de presidente da Câmara, meu irmão. É, é muito alto a parada, Sim. entendeu? Então, pô, o Bolsonaro hoje ele tem o domínio da, da, da Câmara. Ele, porra... E o Senado? Como que ele é? O, o, Senado, o Senado é o seguinte, o Rodrigo Pacheco ele é mais low profile, ele é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais... É, é um cara é advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando... Ele era contra montar a CPI que ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou, ah, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. 
agora é com vocês. E o pau está comendo na CPI violentamente, porque está botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar. Porque se o cara mente... Não, eu não falei isso, não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara, pô, igual o Osmar Terra hoje, o Osmar Terra ficou olhando para os VTs dele como se ele falasse, meu Deus do céu, o que, que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer duas mil pessoas, que ia acabar logo três meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada. né? Que, tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro, e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho, e daí, eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar, e é quem, quem, pega, quem pega Covid é marica, e mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu tô falando não. aqui, isso tá tudo documentado, tá tudo filmado, gravado, né, então esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu, hoje a gente tem um, uma polarização entre esquerda e direita, o Lula é, é surpreendente Evidentemente, o Lula está sendo absolvido de tudo que ele vinha sendo praticamente é, é, condenado. Mais, mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a estacar esta zero a investigação sim, novamente. Mas, pô, para ele, ele, ele se torna candidato. Sim, sim. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele, porra, ele virou um leão, entendeu? Então o Lula, o Lula deu uma crescida boa, entendeu? Eu, 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 tô, eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a, e a esquerda tem. Não, não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá pra subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar não, essa história sim. do Lula de novo, não. Sim, velho. Eu, eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via. O que, porque, que te deixa aflito, né? Porque, porra, essa terceira via ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem a Moedo. O Amoedo você... saiu, né? Então, saiu, mas vamos. Vai que ele Até há pouco <risos> tempo tinha a Moedo, uhum. Luciano Huck e, e Dória. É... Danilo Gentili falou Danilo que Danilo Gentili é. e Luciano. Então, esses caras pegam um, um público meio parecido, né? Sim. E, então eles, eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Ciro brigando com, com o Lula. Aí os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que, que, que aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? acredita que... É, o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compra agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nesse, eu nessa acho que elevada. Contra o Bolsonaro, eles compram o Lula. É. Entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula, eles são dois animais da mesma, do mesmo calibre, do mesmo perfil, é. entendeu? São os ídolos, são os mitos é. do, de dois polos, mas teve muita gente que votou no Bolsonaro que também votou no, que votou no Lula é. no passado. E tem muita gente que votou no Bolsonaro. Né, é, para não votar no Haddad uhum. e que eu sei agora que não vai voltar, votar nunca mais no, no, no Bolsonaro. Bolsonaro. Então, Exato. o Bolsonaro ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele, teve um, ele, ele ganhou porque veio uma fatia aqui que ficou, porra, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar o Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui, muito mais coisas Sim. que o Ciro ontem falou aqui. Uhum. Que, né? então... eu, eu concordo, eu concordo pela mente. Só, só acho que tipo o Bolsonaro com certeza vai para o segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. É, ele tem a base forte é. ainda. Ainda, é. ainda. E ele é presidente, né? É, Meio que tem presidente a máquina ele. na mão. É, é. exatamente. E, então a questão é quem que vai ser o, o, o que vai para o segundo é. turno com ele. É a, a tal da terceira via da terceira ou via. o Lula, né? É, é. isso que está que se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita. Meio que sobra uma, a parcela dos indecisos, dos yeah. que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Yeah. Aí vira, vira essa briga do, do, do Lula, do Lula e Ciro. e Ciro. Depende de como for essa. De se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são. Do é, Lula. É, não, que são independentes, que não são em direita nem ah, esquerda. Tá, se ele vencer na, na esquerda, captar, coitar a, es, a esquerda Sim. nesse sentido, e conseguir pegar os independentes, ele, ele ah, consegue ir para o segundo turno. Sentido. A questão é: 
tem, vai ter algum candidato que vai pegar os independentes é. de, de mão cheia? É, exatamente essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília, essa é a pergunta que o país nas ruas fazem, né? e eu não saberia te responder nesse momento. Eu acho, eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque pô, o negócio está muito difícil. A Fabiana fica até puta comigo, porque ela fala, pô, vamos sair, o caramba, meu irmão, eu não saio para nada, a não ser agora para fechar as festas, mas eu não saio para nada, nada, nada me leva... Você sai para fechar as festas? Eu, 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 eu é, comecei a receber muitas denúncias né, no, nas minhas redes sociais, uhum. e porra, coisa complicada, a gente sem vacina, a gente passando por uma série de problemas sociais, é, é, sanitários. Não, mó pronto esse bagulho de festa. Aí porra. os caras começam não a fazer tá festa hora. clandestina. Festa clandestina, festa clandestina. Aí, porra, eu fui até o Palácio do Governo, chamei o governador, o João Dória, chamei o secretário de Segurança, General Campos, o Coronel Camilo, e falei para eles o seguinte, ó, se ninguém faz, eu vou fazer. Eu quero uma estrutura e vamos montar a força-tarefa de combate a festas clandestinas. É nacional essa força É tarefa? estadual. Estadual. Mas ela já proliferou para o país inteiro. Pode vários ver. outros estados. Porque deu muito certo. A sociedade aplaudiu, a imprensa ficou a favor. Porque, pô, não, não tem cabimento você fazer uma festa clandestina. Não. E aí a gente monta isso com PROCON, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, representantes da OAB, Ministério Público, Polícia Militar, Choque, Canil e Rocam, é, Polícia Civil, é, o Garra e o, o Garra Dop e o GER, e é, Corpo de Bombeiros, Fiscais da Prefeitura, não tem para onde correr, irmão. Não tem acerto, não tem, pô, sou filho do Dória, sou amigo do Frota, ah, eu sou o primo do Monar, não tem história. A Força Tarefa, ela vai para isso. E aí eu peguei, comecei a pegar a, as denúncias, nós trouxemos um, uma, uma galera de voluntários, é, que são os moleques que são contra as festas clandestinas também, que são chamados de equipes avançadas, e aí compra, conseguimos entrar dentro de vários grupos de, festa, de festas, compra-se ingresso, vai para a festa, senta, pede o combo, fica na festa e dá o positivo para gente. E aí a gente vai. E aí, meu irmão, a gente chega, as festas geralmente são feitas em locais proibidos, em, em, em garagens ou, ou galpões ou fábricas desativadas, sem nenhuma estrutura de segurança, sem equipe profissional capacitada profissionalmente para atender as pessoas, sem uma equipe de corpo de bombeiros, sem equipe médica, sem saída de emergência, sem extintores de incêndio, com maconha, cocaína, êxtase, Key, é, Loló, Lança Perfume, menor de idade bebendo, menor de idade fumando, menor de idade cheirando, aglomeração, todo mundo com aquele narguilhe fumando, passando de boca em boca, todo mundo sem máscara, tocando foda-se geral e as pessoas do outro lado morrendo. Aí, meu irmão, a gente vai pra festa, chega na festa, mete o pé na porta, entra e, porra, para a festa. Tá o decreto é você... É, não é, a gente não vai lá para prender, a gente vai lá para encerrar a festa. Então, porra, os caras saem no meio da rua, puto, um xingando, outros entendem, pô, tô errado mesmo, frota de porra, desculpa, mas porra, aqui, pô, posso levar pelo menos minha garrafa de uísque embora, que, eu acabei, que eu acabei de comprar, posso levar meu Red Bull, posso levar, não sei, e vai embora e, e, e dispersa a festa. E aí fica o proprietário da casa, fica o, às vezes o fica DJ, os responsáveis. fica os responsáveis, e eles são levados para o DPPC. E lá é feito um credenciamento deles e também um TC que eles assinam, um termo circunstancial. Né? Muitas vezes as casas são multadas é, criminalmente por causa da parte da saúde, todo mundo sem máscara, né? os caras compartilhando copo, compartilhando garrafa, um monte de fios expostos, expostos que pode gerar aquilo que aconteceu lá em, na Quis, em Santa Maria. Né? Então a gente faz isso. É, nós conseguimos, com esses quatro meses, pelo menos umas 400 festas eu desativei pelo telefone. Quatro? Não, pelo telefone. Ah. Desativei pelo telefone, ligando para o produtor 
e me apresentando para ele, falando, oh, eu sou um dos coordenadores da Força Tarefa, Ministério Público, blá, 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 blá. Não Tô é te pra pedindo para não fazer a festa, ah. você vai ter problemas com isso, não sei o que. Não, frota, porra, tá certo. Fala, então faz um banner agora e publica que a festa vai ser adiada, vai ser cancelada. Você faz num outro momento. Ninguém é contra a festa. A gente é contra o momento em que a festa está ela, ela sendo feita. É, né? eu, 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 eu concordo, cara. Eu acho que Entendeu? não está na hora. Mesmo. Não está na hora. Aí, porra, é, isso foi dando muito certo. A gente é, foi, foi trabalhando, foi cada dia, foi aumentando mais. Tu a... chegou a ligar para alguém que cagou para tu? Não, não, ninguém. Ninguém, todo mundo entendeu. E aí nós fomos pegando as festas até o dia que a gente recebeu é, na... No, no nossos grupos, né? Nós, ó, tá tendo uma festa é, VIP é, na, na Rua Alvorada com a Gomes de Carvalho, porra, local VIP de São Paulo, uma festa LGBT. Porra, nós fomos pra lá. Chegamos lá, aquele silêncio na porta da casa, porque o modo operandi do cara deles é esse. A parte da frente da casa eles desativam, hum. eles ativam só lá atrás. Que pra justamente cara. você passe de carro, tudo... Pô, chegamos lá. Cara, um prédio de quatro andares, tudo escuro. Porra, aí o cara, meu irmão, pode entrar que tem a festa aí. Eu falei, pô, não é possível, cara. Pode entrar. Pô, então vamos arrombar. Aí, pô, os caras arrombaram a primeira porta de blinda, blindada. Já foi uma pica pra tu arrombar a porta. Aí tinha uma segunda. Arrombou a segunda, aí tinha o elevador. Aí, pô, entramos no elevador e subimos, meu irmão. Quando abre a porta, não era uma festa LGBT, era uma filial de Las Vegas. Era um cassino, meu irmão, mas um cassino do mais fodido que tu puder imaginar. Aí nós entramos, nós ficamos assim, olhando pro cassino. Lotado o cassino, lotado. 40 pau pra tu sentar na área VIP pra tu jogar. Lotado o cassino. Meu irmão, tu acredita que os caras olharam, os caras do Garra, todo mundo de preto, polícia, é, militar, o caramba, os caras... E continuaram? Continuaram assim, aí porra, os caras pegaram o megafone, pá, aí mandou abaixar o som, aí ninguém começou a se entender, aí eu tô resumindo aqui as histórias, mas porra, começou homem pro lado, mulher pro outro, não sei o que, um monte de mulher, Patrícia, porra, as mulher sabe, bonita, é, bem cuidada, lá, um monte de coisa, cara, os caras, os playboy rico, aí, porra, 50 minutos depois que a gente tá lá dentro, já tinha dominado o, o negócio, o gerente, o caramba, aí vem um, um garçom e fala assim, seu Frota, eu, porra, cheguei agora em São Paulo, eu, porra, primeira noite minha aqui, eu não quero problema, eu tô aqui trabalhando para levar o leite do meu filho para casa. Porra, minha esposa. O Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Cara, foi tu que pegou o Gabigol, Ai, cara. Mano. Cara, ah, pô, é? o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Aí eu falei, pô, não pode ser. Até porque era sábado, 3h45 da manhã, e o Flamengo ia jogar no Maraca contra o Fluminense às 6 da tarde. Tudo bem que depois eu fiquei sabendo que ele não ia jogar. Mas naquele momento eu falei, cara, o Gabigol não tá aqui dentro, mano. Não, naquele momento ficou puto. É, eu fiquei puto. Porque, mas porra, eu falei, meu mengão, mas porra. o Gabigol não tá aqui dentro, cara. Não pode ser. Aí o cara falou, ele tá lá naquela coisa. Aí eu chamei o delegado, doutor Prézio. Falei, doutor, o cara falou pra mim, o Gabigol tá ali embaixo. Ele falou, que? Falei, o Gabigol. Pô, vamos lá, frota. Eu falei, vamos. Aí entramos na área VIP. Aí, porra, tinha quatro mulheres na frente de uma mesa, três caras, tu olhava pra cara dos caras, tu era mini Gabigolzinho, entendi, sabe? Tudo mesmo é o esparça do, 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 do Neymar. Sim. Tu olhava, tu via tudo que no mesmo porte do Gabigol. Aí foi o primeiro positivo que eu senti. Eu falei, além do garçom, já vi que tem uma galera que é bem a cara do. Aí o, o, o delegado, afasta aí todo mundo. Aí tu, as mulheres reclamando, afastaram, os caras também afastaram. Aí o delegado olhou. Aí, você embaixo da mesa, sai. Aí, porra. Sai aí, rapaz. Aí, ele sa... aí sai um cara com uma... um paletó branco na cara aqui, assim, ó. E era um paletó, era da croupier, da que tava jogando. Hum. E a gente viu que era uniforme. Aí sai o cara assim. Aí o delegado. Tira isso da cabeça que não tá chovendo aqui dentro. Aí. 
Meu irmão, quando tirou que eu falei, puta, cara, o Gabigol, mano. Aí eu, eu falei, caralho, mano. Ele olhou pra minha cara e eu fiquei olhando pra cara dele, eu não tive nem reação, bicho. Aí o delegado, qual é seu nome? Aí ele, Gabriel. Gabriel de quê? Aí, Gabriel Barbosa. O que, que você faz? Aí ele, sou jogador, pô. Jogador de quê, irmão? Porra, de futebol. Joga no Flamengo. Aí o, o, o delegado, pode vir comigo aqui. Aí, meu irmão, virou um inferno o troço. Porque a imprensa subiu, veio gente. Aí levou ele para uma sala. E aí, porra, na sala ele ficou... Aí ele cresceu. Porra, vou ligar pro prefeito, que não sei o quê. Porra, só vim aqui jantar. E o cara, porra, meu irmão, tu veio jantar 3h45 da manhã. Porra, embaixo da mesa. Embaixo da mesa. Porra, não tinha outro lugar para tu jantar, não. E essas cartas tu achou que era o quê? Cartomante jogando coisa para você. Enfim... Aí ele ficou lá, pô, o prefeito tava até com a gente nesse dia. Aí ele, vou ligar pro prefeito. Eu falei, ó, o prefeito tá aqui. Tu já fala direto com ele. Porra, é uma sacanagem. Porra, que não sei o que, eu só vim aqui jogar, eu só vim aqui é, é, jantar. jantar tá. Enfim, aí daqui a pouco vem o, o, um outro cara lá no meio da bola. Falou, ó, vocês pegaram o Gabigol? O MC Gui tá ali. Caralho. Aí eu falei, puta, não é possível, cara. É, o MC Gui tá ali. Aí, pô, tinha um moleque que tava com o cabelo louro do MC Gui da, já de uma temporada passada. E eu conheço o MC Gui, eu fui lá. Aí cheguei lá com o delegado, aí o moleque virou, vi que não era o MC Gui. Eu falei, porra, não é o MC Gui, ah, doutor. Tá. Aí o cara falou, ah, então tá. Eu falei, mas porra, eu olhei pra cara do moleque, cara. Eu falei, pô, tu é amigo do MC Gui? Aí o moleque falou, sou. Eu falei, ele tá aqui dentro? Aí o moleque ficou olhando... Aí o delegado, ó, não vou te perguntar de novo. Vou te levar comigo se tu não falar se tá ou não tá. Ele falou, pô, tá ali naquela pilastra ali. Aí fomos lá no MC Gui. Aí tá o MC Gui, <risos> deitado com o um chapéu na cabeça, a namorada dele, sei lá, a esposa, pô, tem um cabelo até aqui grande, ela jogou o cabelo todo em cima dele e ficou em cima dele, assim. Aí eu cheguei, cutuquei ele aqui, falei, fala Gui. Aí ele virou assim, saiu do cabelo. Falou, Porra, Frota, me ajuda aí. Eu falei, ó, oh, irmão, não tem como te ajudar. O que eu posso fazer é mandar você lá pra sala onde tá o Gabigol já. Aí ele foi. Aí daqui a pouco, pô, a fila de. Pira, mano. Não. Eu não vou falar aqui o que eu não vou entregar. Mas um pagodeiro de sucesso, quando estavam quando arrombando a porta lá embaixo, fugiu pela, pela, pela saída de, de emergência. E, o, e, o, e aí, quando separou os homens para um lado e as mulheres para o outro, aí vem andando no meio do caminho assim. Fiquei olhando e falei, puta, conheço esse cara de algum lugar, mano. Aí, porra, olhei e falei, caralho, é o filho da Vanusa, o Rafael Vanucci. Só que, porra, ele fez bariátrica. Aí e... tá magrão. Não, tá chupado, né? Mas a repercussão do Gabigol foi tão grande. Que... E, pô, apagou, ele se deu bem. Ele se deu bem, ele saiu, ele não saiu nem na mídia. Ele saiu, né? E aí, porra, foi aquela repercussão. E aí, aí foi quando veio Fantástico, Veja, Isto É... Exame, né, o sucesso da, 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 da Força Tarefa, e realmente é um sucesso porque a gente faz um trabalho bacana, faz um trabalho sério, sem sacanear as pessoas, muito pelo contrário, salvando ali. E aí, porra, a gente começou a ir começou a cair um monte de jogador. Né? Caiu o Arboleda, caiu o David Neres, pô, foi cair os jogadores. E essa semana. Teve um do Palmeiras, é, agora. Mas aí não foi a Força Tarefa, foi logo a Mancha Verde. Aí eu falo pros caras, eu falo, é melhor a Força Tarefa pegar do que a Mancha Verde. Que é. a Mancha deu um esculacho no, no Lucas Lima é, no e Lucas um, Lima. um esculacho no Patrick. Foram os dois jogadores. O Patrick jog... foi esse agora. Foi, foi o último agora. Ele passou um sufoco, mano. Passou um que sufoco. Fizeram com ele? Ah, os caras foram pra porta, pô. Ele, ele tava numa balada. Aí, porra, tinha um cara, um torcedor do Palmeiras dentro do negócio, o cara porra, pegou Caramba. o telefone, ligou e falou, ó, oh, meu irmão, o cara tá aqui, porra, que merda é essa, ganha não sei quanto, tá aqui. Pai, os caras, uma mancha verde foi pra porta, cara. A torcida do Palmeiras foi pra porta. Ah, é, a torcida do é, minha, é, é. é que eu não manjo nada de futebol, então, então eu não peguei. A torcida do Palmeiras peguei, foi pra porta, entendi, na hora entendi. que ele saiu... Que ele saiu, ele deu de cara. O Lucas Lima também. O Lucas Lima, os caras fizeram ele prometer que ele vai embora do Palmeiras. Fala que tu vai embora do Palmeiras. E ele, pô, foi embora do Palmeiras. Fala que tu vai embora, tu não pode jogar mais lá. E o cara, não, eu não vou jogar mais lá. Ele entra no carro. Cara. Entendeu? Entendi, pô, cara, que loucura esse negócio. Pô, a de gente, bola. quando a gente tava indo pra, pra. A Força Tarefa tava se deslocando pra chegar na casa chamada Regente, que é no Tatuapé, 
O, a, lá de dentro, nossa equipe ligou e falou, porra, vocês não vão acreditar. Eu falei, o que, que foi? Pô, acabou de chegar o Arboleda do São Paulo puta e o aí. David Neres da seleção brasileira. Eu falei, puta, mãe. Eu já lembrei logo do Gabigol, né? Eu falei, fudeu, vai espalhar rápido. Não deu outro. Quando a gente, a gente chegou, já chegou junto, TV Globo, Jovem Pan, Record, Bandeirantes e o caramba, e os caras não aliviam, mano. E aí, pô, a gente subiu, o Arboleda, pô, foi levado para uma sala, aí, pô, eu fui lá no meio da, da, da pista, tava sem som, tudo. por favor, eu gostaria de saber se o senhor David Neres está aqui, da seleção brasileira e do Ajax. Silêncio. Falei, pô, vou falar de novo, David Neres... <risos> Levantou o bracinho Falei, pô, vamos ali, cara Que o delegado quer falar contigo E o caramba, pô, cara, desculpa Pô, eu sei que não era pra estar tá aqui e o caramba, eu falei, irmão, não era mesmo Não era pra estar tá aqui não pô, era, agora já tudo era. que tá acontecendo Não era pra você estar tá aqui Mas, pô, agora não tem o que fazer, irmão Vai pra delegacia e, pô, e aí, cara, é, é uma força-tarefa que ela, ela é pedagógica, ela é educacional. Muita gente entende, muita gente não entende. Pô, tu imagina, o cara, porra, chegou na balada, comprou o combo, tomou as primeiras doses, jogou uma baleta pra dentro da boca, morou, fumou um, sei lá, deu um teco, caramba, blum, explode a porta. Acabou a balada. O cara fala, meu irmão... Pô, bateu errado o negócio aqui. Entendeu? O cara falou, porra. Te pede de tripé. Outro, outro dia eu vi um cara falando. O cara falou, porra, meu irmão, eu tinha acabado de comprar um combo e o caramba, porra. Quando eu olhei pro lado, tava o Alexandre Frota, eu não acreditei. Eu falei, caralho, que porra é essa, mano? Eu não consegui nem co levar o combo embora. Tava, tava o Frota do meu lado. Eu falei, caralho, o que, que tu tá fazendo aqui, porra? Eu falei, eu que pergunto. Porra, o que, que tu tá fazendo aqui, caralho? Puta, cara, é foda.